今天我们来讲这个字在生活里的用法。首先，它是一个多音字，它有两个读音，都、都。第一个读音比较简单，常用的词是首都、古都，比如北京是中国的首都，北京是中国的首都。十三朝古都西安历史悠久。十三朝古都西安历史悠久。十三朝意思是十三个朝代，古都意思是古时候的都城首都，悠久意思是时间距离现在很久很久。东京是日本的首都，日本有三大古都。你所在的国家有古都吗？现在的首都是哪儿呢？第二个读音，都，这个读音有四个用法。第一个 ，all，we all like him， 我们都喜欢他。你看，语序和英文是一样的。再比如，全家都去旅行了，全家都去旅行了。他无论干什么都很认真。他无论干什么都很认真。我们来看看这个用法在实际聊天的时候怎么表达。朋友问我有啥船推荐给我吗？我回答他说：“去船速的代理平台看看，所有的船速都会在上面卖，所有的船速。”都会在上面卖。我们来看看语序，中文的语序是在上面，要放在动词“卖”的前面。再比如，每个学生都在家里上网课，每个学生都在家里上网课，我们都在网上处理工作，我们都在。网上处理工作，这几个句子结构是一样的。你来试试造句，把人和动作换成你想表达的内容，或者你来想想这两个句子用中文怎么说。第一个，菜都在锅里煮着呢，菜都在锅里煮着呢。工厂的机器都在运转着呢。工厂的机器都在运转着呢。我们下一期会讲进行中，类似英语的 ing， 中文用这这个字来表达。刚才这几个句子，都字后面是动词，我们来看看后面是形容词的情况。我朋友说：“四王的船都挺漂亮的。”我回答他说：“四王的船挺豪华的。”你看这两句话的末尾都有“的”这个字。我之前讲过这个字的用法，在这儿是表达肯定的语气。再比如，“挺优秀的”“挺重的”，句型就是“什么什么都挺什么什么的”。比如，山里的客栈都挺有特色的。山里的客栈都挺有特色的。他种的花都长得挺好的。他种的花都长得挺好的。我们来看“挺有特色”这个“挺”字是一个副词。是狠的意思，但是它比狠的程度更轻一些。同类型的副词，程度更大的是非常特别。基本的句型是什么什么都加副词加形容词再加的。比如他做的菜看着都挺养眼的。他做的菜看着。都挺养眼的
，快来尝一下，都挺好吃的。快来尝一下，都挺好吃的。好，你来想想，如果用这个句型表达这两句话，用中文怎么说呀？袋鼠都跳得挺高的，袋鼠都跳得挺高的。小狗都吃的挺快的，小狗都吃的挺快的。好，第一个用法 or， 我今天讲了这三个句型，什么什么都在，什么什么动词，中间这儿用一个位置，在哪里？第二个，什么什么都，形容词，形容词的前面加副词。比如挺、很、非常、特别。第三个，什么什么都，动词得，形容词。接下来我们来看第二个用法，都是，都是，就是下定义、总结。比如，都是你的错，都是你的错。来。我们看看生活里是怎么表达的。都是大货，机票都是全价，男人都是混蛋。像这种话，我在后面加上哈,哈哈哈，意思就是我在开玩笑呢。我们都知道，不能这样以偏概全，乱下定义。都知道，不能这样以偏概全。乱下定义，以偏概全这个成语的意思就是以片面的观点看待整体。比如那家公司的人都挺不靠谱的，这样也是以偏概全，因为我只接触过几个人不靠谱，我就说那家公司的所有人都不靠谱，这个就是以偏概全了。好，第二个用法。都是，这个是下定义，要注意不要以偏概全就好了。以偏概全，第三个用法 ，even， 意思更多、程度更深、甚至的意思。比如，你比我亲姐姐都好，你比我亲姐姐都好，意思是。其实你不是我亲姐姐，但是你甚至比她还要好，更好。再比如，没人知道啊，连我都不知道。没人知道，连我都不知道。意思是没有人知道，甚至是我都不知道。这也太难吃了，连小狗都不吃。这也太难吃了。连小狗都不吃。最后一个用法，已经都半夜两点了，你怎么还不睡觉？都半夜两点了，你怎么还不睡觉？菜都凉了，热一下再吃吧。菜都凉了，热一下再吃吧。把都。换成已经句子也是通顺的。再比如，雨都停了，出去走走吧。雨都停了，出去走走吧。我都三天没洗澡了。我都三天没洗澡了。手机都被我玩没电了。手机都被我玩没电了。手机都。被我玩没电了，休息一下吧，我脚都走酸了。休息一下吧，我脚都走酸了。好，我讲一段话，会用到今天“都”字这些用法，你来听听看。我去过几次古都西安，那儿有兵马俑，还可以滑雪，转机也会路过，它在中国的正中间。我去过几次古都西安，那儿有兵马俑，还可以滑雪，转机也会路过。它在中国的正中间。
我记忆里最深的是，连城墙上都能骑自行车呢。我记忆里最深的是，连城墙上都能骑自行车呢。还有各种面食都挺好吃的，都是些碳水化合物，吃了挺容易长胖的。还有各种面食都挺好吃的，都是。碳水化合物吃多了挺容易长胖的，不过都出去玩了，多走走看看，尝尝不同的食物，也算是一种体验吧。不过都出去玩了，多走走看看，尝尝不同的食物，也算是一种体验吧。我们下期来说这这个字的用法。它也是生活里的常用字，多音字。好，拜拜。